ഓക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ക്രീൻ ഓക്കെ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പ്രസറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതാണ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസസ് ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ സാധാ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ മഴ പോലത്തെ പരിപാടിയാണ് നാളെ മഴയല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ നമ്മള് താമരക്കുളത്തിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പ് അതായത് താഴത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് താഴത്തുള്ള ഇമേജിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു സംഭവ് എന്ന് വെച്ചാല് ഒരു പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ കുറച്ച് പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ടാകും നമ്മളൊരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് വാട്ടറിനെ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിടുക ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ടൻസർ കണ്ടൻസറിന്റെ കോയില് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കാണാം ഇവിടെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടൻസർ കോയിൽ ഉണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റെഫ്രിജറൻറ്റ് വേപ്പർ ഇൻ അത് വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് നല്ല ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള വേപ്പർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് കണ്ടൻസർ കോയിലിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് വരികയാണ് അത് സാധാരണ ഗതിയിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് പോകും അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതാ ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്പ് ഉണ്ട് അത് ഒരു പൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ പൂൾ ഓഫ് വാട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റിംഗ് പൈപ്പ് പമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിടുക ഏതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളെ കണ്ടൻസർ കോയിലിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് കിട്ടും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടി നമുക്ക് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റും നാളെ വെള്ളം ഡയറക്റ്റ് ലിക്വിഡ് ഫോം കൂടെ കടത്തി വിടുന്നതിനെ കേട്ട് നല്ല സ്പ്രേ ചെയ്ത് വിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് കിട്ടും സർഫസ് ഏരിയ കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവും ഹോട്ട് എയർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കാരണം ചൂടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ തണുത്ത വെള്ളം കൊണ്ട് ഇതാക്കുമ്പം ഹോട്ട് എയറിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ടാവും മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മള് മോയിസ്റ്റ് എയർ ഔട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫാന് നമ്മൾ അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കാരണം നമുക്കറിയാം ഹോട്ട് എയർ എപ്പോഴും എപ്പോഴും മുകളിലേക്കാണ് അതിന്റെ സഞ്ചാരം ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ ഫാൻ വെച്ചിട്ട് അതിനെ മൊത്തം എക്സോസ്റ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ കൂൾ ആൻഡ് ഡ്രൈ എയർ ഉള്ളിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പും നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോട്ടം സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സാധാ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയറും നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കയറ്റി വിടുന്നുണ്ട് ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ള തണുപ്പിക്കലും മാത്രല്ല എക്സ്ട്രാ കോൾ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള എയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ സെയിം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് നമ്മളെ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടന്റ് മീഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് എയറും ഉണ്ട് വാട്ടറും ഉണ്ട് അതായത് കണ്ടൻസേഷൻ നടത്തുന്ന മീഡിയം എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഏത് മീഡിയം വെച്ചിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് വാട്ടറിന്റെ വേപ്പേഴ്സും ഉണ്ട് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സും ഉണ്ട് നമ്മൾ അതേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ എന്തും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ എയർ കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ എയർ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് എയ്തർ എയർ ആയിരുന്നു ഓർ വാട്ടർ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഴ്സിൽ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിന് വേറെ തന്നെ ഒരു പേരിടാൻ കാരണം ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസേഴ്സ് എന്ന് പേരിടാൻ കാരണം വാട്ടർ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആയിട്ട് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയാണ് നമ്മളെ ഇവാപ്പറേറ്റീവ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കണ്ടൻസേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിലേക്ക്
പിന്നെ എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതിന്റെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവാപ്പറേറ്റർ അതായത് നമ്മളെ ഫ്രീസർ കമ്പാർട്ട്മെന്റ് അതിനാന്ന് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയും ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് എവിടെ ഉപയോഗിക്കുക ഫ്ലഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ജസ്റ്റ് അത് ഇപ്പോഴേ ഒരു ഇൻട്രോഡക്ഷൻ സീന പോലെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഫ്ലഡ് ഇവാപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുക എക്സ്പാൻഷൻ ഡിവൈസ് ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് ആണ് ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നിൽക്കാർ നമ്മളെ വാട്ടർ ടാങ്കിന്റെ മുകളിലെല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ടാങ്ക് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോൾ പോലത്തെ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വാട്ടർ കൂളേഴ്സിന്റെ അകത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഡിപ്പാർട്ട് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്ന ചെറിയ വാട്ടർ ടാങ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിലും ഒക്കെ എന്തുണ്ട് ഈ ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ടർ ലെവല് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഫ്ലഡ് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഫ്ലഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെർട്ടൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്ലഡ് ചെയ്യിട്ടാണല്ലോ ഒരു ഫ്ലഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയില്ലേ വെള്ളപ്പൊക്കം വരുന്ന പോലെ അതേപോലെ ഈ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഫ്ലഡ് ടൈപ്പിലാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു പൂൾ ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ സാധാരണ നമ്മളെ പൈപ്പ് ലൈൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ബേസിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാളിന്റെ റെഡ്യൂസ് പ്രഷർ ഫ്രം കണ്ടൻസർ പ്രഷർ ടു ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ കണ്ടൻസറിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റിനെ ആയിരുന്നു കിട്ടുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷറിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ പ്രോസസ് വരുന്നത് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ഡിസൈഡ് പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹൈ ആൻഡ് ലോ പ്രഷർ സൈഡ് അതായത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിൽ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഇറ്റ് കൺട്രോൾസ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലോഡ് ഓൺ ദ ഇവാപ്പറേറ്റർ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ കുറെ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഈ പേര് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എന്നും ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് വാൾവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് ഈ വാൾവ് വെച്ചിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം നമ്മളെ അക്കോർഡിംഗ് ടു നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വരുന്ന ലോഡ് എത്രയാണോ അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വേക്ക് പോകാം ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എക്സ്പാൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടീൻ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ നേരെ ട്യൂബാണ് അത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു കുറച്ച് ലെങ്ത്തുള്ള നേരെ ട്യൂബിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്കുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് സോളിനോയിഡൽ വാൾവ് ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഇത്തവണ ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാൾവ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവിന്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് എടുക്കാം ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സ്മോൾ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബിംഗ് ദാറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റ് ഒരു ഏറ്റവും നേരിയ എത്രയും മില്ലിമീറ്റർ ചെറുതായിരിക്കും കാരണം സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ടു ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ തന്നെ വരുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സീറോ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ തന്നെ നമ്മളെ കണ്ണിൽ കാണാത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നേരിയതായിരിക്കും അല്ലെ ടു
ട്യൂബ് വരുന്നു അത്രയും ചെറിയ ഡയമീറ്റർ പൈപ്പാണ് സാധാരണ ഉള്ള പൈപ്പ് എന്നിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് സാധാ പൈപ്പിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം സാധാരണ പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയും ഡയമീറ്റർ ഉണ്ട് അതിന്റെ പത്തിലൊന്നേ ഉള്ളു ഏത് നമ്മളുടെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡയമീറ്റർ സാധാ പൈപ്പിന്റെ ഒരു പത്തിലൊന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ചെറുതാണ് മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡയമീറ്റർ ഉള്ള പൈപ്പാണ് നമ്മളെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആവുക ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തണുപ്പുണ്ടാവും നല്ല തണുപ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കെയറിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പുറത്ത് ഡ്രോപ്പിൽ സൈസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ബാക്കിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് ലൈനിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് വരുന്നത് അപ്പൊ ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് ഇവിടെ നമ്മളെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അതിന്റെ മുമ്പിൽ സ്റ്റെയിനർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെയിനർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫൈൻ മെഷ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും വരാൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കുള്ള കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ അത് കുറച്ചൊരു കനപ്പെട്ട ഐറ്റം ആണ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു കനപ്പെട്ടുള്ള കുറച്ച് വലി വലിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവാം മുകളിൽ ഒരു ഒരു ക്യാബിൻ ഉണ്ടോ അതൊരു ക്യാബിൻ ഉണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡയഫ്രം വെച്ചിട്ടാണ് ഡയഫ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയായിരിക്കും നേരെ ഒരു പാട പോലത്തെ ഒരു സ്ക്രീന് അത്രയും നേരിയതായിരിക്കും ഇത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും മുകളിലോട്ടേക്കും താഴത്തേക്കും പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ നമ്മളെ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വരിക ഇവിടുന്ന് കണ്ടൻസ് അകത്ത് വരുന്ന ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് ആദ്യം ഒരു സ്റ്റെയിനർ അതായത് ഫൈൻ മെഷ് വഴി ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാൾവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വാൾവ് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു ഓപ്പണിങ്ങിലാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ട് അത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൂടെ പിന്നെയും വലിയ എക്സ്പാൻഡ് ആകുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ള ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കും ഇതെന്തിനാപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ മുകളിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് മുകളിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഉണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഈ ഡയഫ്രത്തിന്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ എക്സേർട്ട് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ഈ വാപ്പറേറ്ററിന്റെ അകത്തുള്ള പ്രഷർ ആണ് ഈ താഴത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ലോഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഈ സ്പ്രിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇവാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാം അല്ലെ താഴത്ത് താഴത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം സാധാരണ ഗതിയിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജിലാണ് വെക്കുക ന്യൂട്രൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും ഇൻ കേസ് നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ട ലോഡ് എത്ര നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വേണ്ട ലോഡ് എത്രയാണോ അതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പ്രഷർ മാറ്റി മാറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും സ്പ്രിങ്ങിന്റെ പ്രഷർ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് വാൾവ് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പൺ ആവും അല്ലെ ക്ലോസ് ആവും ഏത് ഏത് വേണമെങ്കിലും സംഭവിക്കാം നമുക്കത് സ്പ്രിങ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എങ്ങോട്ടേക്കാണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടിരിക്കും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെന്റ് പ്രഷർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസെന്റ് പ്രഷർ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പൊസിഷൻ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഡയഫ്ര എന്തായിരിക്കും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ നമുക്ക് ആക്റ്റീവ് വരുള്ളൂ പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കാരണം ഈ വാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ ഒന്നും മാറുന്ന സാധനമല്ല വാപ്പറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഈ വാപ്പറേറ്ററിന്റെ പ്രഷർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് സ്ക്രൂ മാറ്റുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഈ വാപ്പറേറ്റർ പ്രഷർ മാറും ഇ
നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ പിന്ന് ബാക്കോട്ടേക്ക് വരും അതുവഴി ലൈൻ്റെ നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ വരുന്ന അളവ് പിന്നെയും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻ കേസ് ഈ ബോൾ താഴത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഈ പിസ്റ്റൺ പോലത്തെ സാധനം വന്നിട്ട് ഈ വാൾവിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള എൻട്രി റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ എൻട്രി മിനിമൈസ് ചെയ്യും ഇതിനാണല്ലോ ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹൈ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൾവ് ഉണ്ട് രണ്ടിന്റെ ചിത്രം ഏകദേശം ഒരേപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഹൈ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാളിന്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ മുകളിൽ കൂടെ വന്നിട്ട് താഴത്തെ നമ്മൾ ടാങ്കിലേക്കെല്ലാം വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്ന പോലെയാണ് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് ഏത് വഴി ഈ നീഡില് വഴി പുറത്തേക്ക് പോവാം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹൈ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൾ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ ഹൈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഫ്ലോട്ട് ആമിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇതുവഴിയാണ് കടന്നിട്ടത് പുറത്തേക്ക് വന്നത് നേരെ ഇപ്പൊ തൊട്ട് മുന്നേ കാണിച്ച ഫിഗർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വരുന്നത് വാൾവിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിങ് കൂടിയാണ് എന്നിട്ടാണ് എവിടത്തേക്ക് വരുന്നത് ഈ ബോളിന്റെ അകത്തേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൾ നിൽക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ലോവർ സൈഡ് ഇതാണ് ആ ലോവർ സൈഡിൽ കൂടെ വന്നിട്ടാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉള്ളത് മാത്രല്ല ഈ വന്ന റെഫ്രിജറേറ്റർ എവിടത്തേക്കും പോകുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇവിടെ കടന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാ നമ്മള് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹൈ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാളിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വരുന്നു ഇതുവഴി നിറഞ്ഞ് ഈ വാൾവ് ഓപ്പണിങ് അത്രത്തോളം ഉണ്ടോ അതിനെ കണക്കായിട്ട് പുറത്തേക്കും പോകുന്നുണ്ട് ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാളിന്റെ അകത്ത് അത് കണ്ടില്ല അത് കാണാത്തതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാ അപ്പൊ ഒരു ഇമേജ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത് കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൾ അതായത് ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വന്നു ഇതുവഴി കയറി വന്നു എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ഫ്ലോട്ട് വാളിന്റെ ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ആ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ എടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ പൈപ്പ് ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ താഴത്ത് ഭാഗത്താണല്ലോ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉള്ളത് അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ കടത്തിവിടുക ഓക്കെ എന്നാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നത് കുറെ പൈപ്പ് ലൈൻ എക്സ്ട്രാ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ പൈപ്പിലോട്ടൊക്കെ എന്തുണ്ടാവും റെഫ്രിജറേറ്റർ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അകത്ത് ചൂട് വലിച്ചെടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ആവിയായിട്ട് പോകും ആ ആവിയായ പോയ റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊടുക്കും ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിച്ച് കമ്പ്രസറിലേക്ക് തന്നെ എത്തും ആവിയായിട്ടുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നേരെ താഴത്ത് കമ്പ്രസറുണ്ട് അവിടത്തേക്ക് എത്തും പിന്നെ ഈ ലോ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് ഹൈ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാൾ എടുക്കുന്നതാണ് നമ്മളെ കണ്ടൻസറിന്റെ അകത്തുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉത്തരം മുകളിലോട്ടേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏത് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് കൂടെ അത് താഴത്തേക്ക് വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ വാൾവിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ അത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി അത് നമ്മൾ ഈ വാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ യാതൊരു മൂവ്മെന്റും ഇല്ല ലിക്വിഡ് റെഫ്രിജറേറ്റർ അവിടെ ചെറിയ നമ്മളെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പോലത്തെ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടാണല്ലോ ഇത് ചൂടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് മുകളിലുള്ള വേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഈ വേപ്പേഴ്സ് ആകുന്ന നേരെ അവിടത്തേക്ക് പോകുന്നത് നമ്മൾ അടുത്ത കമ്പ്രസറിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഹൈ സൈഡ് ഫ്ലോട്ട് വാളിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ഫുൾ റെഫ്രിജറേറ്റർ ത്രൂ ഔട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പൈപ്പ് ലൈനിൽ കൂടെ ത്രൂ ഔട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോട്ട് വാൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള സോളിനോയിഡൽ വാൾ സോളിനോയിഡൽ വാൾവിന്റെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വാൾവാ അത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഈ വാൾവിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഒരു പ്ലഞ്ചറാണ് പ്ലഞ്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ പിസ്റ്റൺ പോലത്തെ സാധനം ഈ
ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും പോയിന്റ് ഉള്ളിൽ കൂടെ ഈ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാകും നമുക്കറിയത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കോ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും ഇതിനെയാണ് നമ്മള് സോളിഡോയിഡൽ വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻ വരുന്നത് ദ സോളിനോയിഡ് അസംബ്ലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ കോയിൽ പ്ലഞ്ചർ ആൻഡ് സ്ലീവ് അസംബ്ലി ഉള്ളത് ഒരു സോയിൽ സോളിനോയിഡൽ വാളിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട് അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്ലഞ്ചർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സ്ലീവ് അസംബ്ലി ഉണ്ട് സ്ലീവ് അസംബ്ലിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയി ഈ പ്ലഞ്ചർ പുറത്തേക്ക് ചാടാണ്ട് കണ്ടിട്ട് നമ്മളവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലഞ്ചർ ഒറ്റ പൂക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഹൈ വേറെ എന്തെങ്കിലും കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ പൂക്കാൻ പോയി പോകും അപ്പൊ ഇന്നെ നോർമലി ക്ലോസ്ഡ് വാൾ എ പ്ലഞ്ചർ റിട്ടേൺ സ്പ്രിങ് ഹോൾഡ് ദ പ്ലഞ്ചർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഓർഫീസ് ഓർഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു ഇവിടെയാണ് നമ്മളെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവുക ആ സ്മോൾ ഗ്യാപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഓർഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്ലഞ്ചർ അവിടെ നിന്നിട്ടാന്ന് ഉണ്ടാവുക പ്രിവെന്റിംഗ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദ വാൾ അതായത് ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ പോസ്റ്റിൽ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഹോളിന് വന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൺ ദ കോയിൽ ഈസ് എനർജൈസ്ഡ് ഈ കോയിലിന് കറണ്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്ലഞ്ചർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അയൺ കോർ ആണ് ഒരു അയൺ പീസ് ആണ് അത് നേരെ നമ്മളെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കും ആ സമയത്താണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ നമ്മളെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ സോളിനോയിഡൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എന്ന് പേര് വിളിക്കാൻ കാരണം നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള ഫിഗർ നോക്കാ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാള് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഒരു റിമോട്ട് ബൾബ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ഡയഫ്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പുഷ് റോഡ് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ് വാൾവ് വാൾവ് സീറ്റ് ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ലോ പ്രഷർ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് പേപ്പർ നേരത്തെ നമ്മള് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രഷറിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റ് പഠിച്ച അതേ അവസ്ഥ തന്നെ ഈ ഫിഗർ ഉള്ളത് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മോൾ ഭാഗത്ത് ഒരു ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഒരു റിമോട്ട് ബൾബ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് തെർമോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ആയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് സെൻസിങ് ഇറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൾബ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളെ തെർമോമീറ്ററിന്റെ ഒക്കെ ബൾബ് പോലത്തെ ബൾബ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഡിവൈസ് ഇൻ ബോത്ത് കമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റെഫ്രേഷൻ സിസ്റ്റം ഇതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൾവ് എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കിയിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ക്വസ്റ്റിന്റെ അകത്തൊക്കെ ചോദിക്കാനും കാരണം ഉണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് ആണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് കോൺസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് വാൾവ് ഇതിന്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് വാൾവ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റൈൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പർ റെഫ്രിജറേറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇവോപ്പറേറ്റർ പോയിൽ അത് കോൺസ്റ്റന്റ് സൂപ്പർ അതിനാണ് നമ്മൾ ഈ സെൻസിങ് ബൾബ് അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ പോയിൽ നിന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അത്ര ഇതിന് എത്രത്തോളം റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ കടത്തി വിടണോ അത് അത്രത്തോളം കടത്തി വിടാൻ നിൽക്കുള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു റിമോട്ട് ബൾബ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് റെഫ്രിജറേറ്റർ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ തണുപ്പുണ്ടല്ലോ ആ തണുപ്പ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കണക്കായിട്ട് ഇനി എത്രത്തോളം റെഫ്രിജറേറ്റ് എക്സ്ട്രാ വേണോ അല്ലെങ്കിൽ അധികം വേണ്ടേ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് അതിന് കണക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്പുലറി ട്യൂബ് ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊരു മെറ്റാലിക് ചെറിയൊരു ട്യൂബാണ് ഈ ട്യൂബ് എന്തായിരിക്കും ബൾബ് എക്സ്പാൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്യൂബ് മൊത്തം ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഔട്ട് ആകാൻ തുടങ്ങും ആ ഷെയ്പ്പ് ഔട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇവിടുത്തെ ഡയഫ്രം എന്താവും ഇവിടുത്തെ ഡയഫ്രത്തില് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ വർക്ക് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഫിഗർ എവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങളെ ലാബിൽ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ലാബിൽ നിങ്ങളെ എച്ച് എം ടി ലാബ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ എച്ച് എം ടി ലാബ് ഉണ്ടോ നടക്കണ്ട ഹീറ്റ് ആൻഡ് മാസ് ട്രാൻസ്ഫർ ലാബ് അല്ലെ എച്ച് എം ടി ലാബ് ഒന്നും പോകണ്ട നമ്മളെ ഈ വാൾവ് നിങ്ങൾ ഏതാ നമ്മളെ എഞ്ചി ഐ സി എൻജിൻസിന്റെ ലാബ് തെർമൽ ലാബിന്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വാൾവാണ് ആക്ച്വലി അതിനാണ് നമ്മൾ തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾ ഇതാണ് മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഫ്ലോർ റേറ്റ് അതിന്റെ വേറൊരു ചിത്രം കൂടി വരച്ചിരുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിന്റെ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം നേരത്തെ വരച്ച അതേ താഴത്ത് സ്പ്രിങ് പിന്നെ മുകളിൽ ഒരു പുഷ് റോഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് പ്രഷറും തമ്മിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഡയഫ്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയഫ്രം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഈ സെൻസർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വാപ്പറേറ്ററിന്റെ അകത്തുള്ള ചൂട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനെ ഒരു ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിൽ എപ്പം തൊട്ട് ചൂട് കൂടുതലോ അല്ലെ കുറവോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഈ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഡീഫോം ചെയ്യും അതുവഴി ഡയഫ്രത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ഡയഫ്രത്തിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഈ എൻ്റെയർ പുഷ് റോഡും ഈ വാൾവും ഒന്നിക്കല് മുകളിലോട്ടേക്ക് അല്ലെ താഴത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് നമ്മളെ റെഫ്രിജറേറ്ററിന്റെ ഫ്ലോ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെയാണ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് ഫ്ലക്ക് പോയിന്റ് നെക്സ്റ്റ് തെർമോസ്റ്റാറ്റിക് എക്സ്പാൻഷൻ വാളിന്റെ ചിത്രമാണ് ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങളെ തെർമൽ ലാബിൽ ഉണ്ടാവലുണ്ട് നമ്മളെ എൻജിൻ്റെ ഒക്കെ ചൂട് സെൻസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സെയിം സാധനം നിങ്ങൾക്കിടെ കാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഒക്കെ കാണാം ഒറിജിനൽ റെഫ്രിയേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുള്ള ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബും പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മളെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൾവായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് ഈ താഴത്തേക്ക് സിൽവർ കളറിൽ പോയിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മളെ ഒറിജിനൽ വർക്കിങ്ങിൻ്റെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബാണ് കാണാട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളെ ഈ വാപ്പറേറ്ററാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഈ വാപ്പറേറ്ററിനെ നമ്മൾ അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് അതിന് ഒഴിവാക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത വേണ്ടിയാണ് ഇവാപ്പറേറ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇവാപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണ് തണുത്ത റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ ഇവാപ്പറേറ്റർ കോയിലിൽ കൂടെ കടത്തി വിടുക അതുവഴി നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഭക്ഷണ സാധനത്തിൻ്റെ അകത്ത് നിന്നൊക്കെയുള്ള ചൂട് വലിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് പേപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ തിരിച്ച് കമ്പ്രസറിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുക കമ്പ്രസർ എന്ന് അത് കണ്ടൻസർ വഴി കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് റിസീവറിലേക്ക് പോവും എക്സ്പാൻഷൻ വാളിലേക്ക് പോവും തിരിച്ച് അത് ലിക്വിഡ് പേപ്പർ ആയിട്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് തന്നെ വരും സൈക്കിളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് കണ്ടൻസർ പഠിച്ച അതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഈ വാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ കണ്ടാൽ മനസ്സിലോ ബേർ ട്യൂബ് കോയൽ ഈ വാപ്പറേറ്റർ പിന്നീട് ട്യൂബ് കോയൽ ചെക്ക് ട്യൂബ് ഈ വാപ്പറേറ്റർ പ്ലേറ്റ് ഈ വാപ്പറേറ്റർ ഷെല്ലാൻ്റ് ട്യൂബ് ഈ വാപ്പറേറ്റർ ഷെല്ലാൻ്റ് കോയൽ ഈ വാപ്പറേറ്റർ ട്യൂബിൻ ട്യൂബ് ഈ വാപ്പറേറ്റർ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള മിക്ക സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചു തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന മിക്ക സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടൻസറിൻ്റെ അകത്ത് പഠിച്ചത് ബേർ ട്യൂബ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ ട്യൂബ് മാത്രമായിരിക്കും വെറും ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ അകത്ത് മാത്രം അത് എയർ കൂൾഡ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫിൻ്റെ ട്യൂബ് എന്ന് വെച്ച്
ഞാൻ കുറച്ച് ഇറച്ചി കഷ്ണമൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് അവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് പിന്നെ ഷെൽ ആൻഡ് ട്യൂബ് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ പഠിച്ചതാന്ന് ആ സെയിം ഫിഗർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരിക ഷെൽ ആൻഡ് കോയിലും നമ്മൾ കണ്ടൻസർ പഠിച്ചതാന്ന് ആ സെയിം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ട്യൂബ് ഇൻ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് ട്യൂബ് ഒരുമിച്ചിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബ് ഒരു വലിയ ഡയമീറ്റർ ട്യൂബ് നമുക്ക് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ഇവാപ്പറേറ്റർ ഫ്ലഡഡ് ടൈപ്പ് ഇവാപ്പറേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ നാച്ചുറൽ കൺവെൻഷനും ഫോസ്റ്റ് കൺവെൻഷനും നോക്കണ്ട ഫ്ലഡഡും മറ്റേ ആയിരുന്നു ഡ്രൈ എക്സ്പാൻഷൻ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഈ രണ്ട് ഇവാപ്പറേറ്ററിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചേ പറ്റൂ കാരണം അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ലേ നാച്ചുറൽ കൺവെക്ഷൻ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന സാധാ എയർ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടൻസർ പഠിച്ച സെയിം സാധനം തന്നെയാണ് എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാണിച്ചു തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാഫിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസിനെയാണ് ബാഫിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റെഡ് കളർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റർ കോയിൽ എവിടെ ഉണ്ടാവും എയറിന്റെ മൂവ്മെന്റ് കാണാൻ പറ്റുമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അതുവഴി ഇതുവഴി ഒക്കെ പോകുന്നു ബാഫിൾസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ല ഒന്ന് ഗൈഡ് ചെയ്യാം കറക്റ്റ് റൂട്ടിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്ലഡ് ഡി ഓപ്പറേറ്റർ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായി നമ്മളെ റഫ് ഇത് എന്താ പറയാ റെഫ്രിജറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എവിടെ ഉണ്ടാകുക ഒരു ഫ്ലഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക നിറച്ചു വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക ഒരു കുളത്തിന്റെ അകത്ത് റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ വെച്ച പോലെ അക്യുമുലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് റിസീവറിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഏതായാലും നോക്കാം നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാം നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസിലേക്ക് പോവാം ഇത് നമുക്ക് ഫിഗർ അവിടെ തന്നെ കിട്ടുക നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്ലഡഡ് ഈ ഓപ്പറേറ്ററിനെ പറ്റി പഠിക്കാം ഫീസ് അടക്കാത്ത ആൾക്കാർ ഇന്നും ഇല്ലടാ പറയണം അതൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ചു തീർക്കുക വെറുതെ അറ്റൻഡൻസ് 